আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আমার এবং শুভেচ্ছা আজকের এই ভিডিওতে আজকের এই ভিডিওতে আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট যেটা আমাদের দর্পণ অথবা একটা লেন্সের যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো সলভ করার জন্য আমাদের কাজে লাগে এবং এটা আমাদের ডিপ্লোমা পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেকটা পরীক্ষায় কিন্তু এই প্রশ্নটা আসে ঠিক আছে আপনারা অলরেডি বুঝতে পারছেন আমি কোন প্রশ্নের কথা বটা বলছি এটা হচ্ছে সেই প্রশ্নটা আমাদের এই প্রশ্নটা এখন প্রমাণ করতে হবে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে খুব ইজি ওয়েতে আপনাদের সেই প্রমাণটা করার চেষ্টা করব আপনারা এবং আপনারা যে কোনো ধরনের ডিপ্লোমা অথবা ভোকেশনাল রিলেটেড যে কোনো আপনাদের সমস্যা আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন আমরা আপনাদের সমস্যাগুলো সলভ করার চেষ্টা করব এবং হচ্ছে আমাদের সুপার সাজেশনের ব্যাপারে জানার জন্য আপনারা আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট পাপিল এডুকেট ডট নেট এটাও কিন্তু ভিজিট করতে পারেন অথবা আমাদের একটা হটলাইন নাম্বার আছে এই নাম্বারে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের অনলাইন প্রোগ্রাম অথবা সুপার সাজেশন কালেক্ট করতে পারেন আলোচনার বাড়াবো না সরাসরি চলে যাচ্ছে আমাদের আজকের মেইন আলোচনায় এই বিষয়টা প্রপারলি বোঝার জন্য আমাদের যদি আমরা প্রপারলি বুঝতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের একটা বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার জ্যামিতিক যে বিষয়গুলো আছে আপনারা হয়তো বা নাম শুনছেন যে স্বদেশকুণী ত্রিভুজ ঠিক আছে স্বদেশকুণী ত্রিভুজ বলা হয় এখন স্বদেশকুণী ত্রিভুজ হইলে তার বেনিফিটটা কি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটু জানা দরকার আমি একটু বিষয়টা বোঝাই বলি আমি এখানে দুইটা ত্রিভুজ নিলাম ধরেন এটা হচ্ছে এবিসি একটা ত্রিভুজ ঠিক আছে আমি এখানে ছোট করে আরেকটা ত্রিভুজ অঙ্কন করলাম ডি ই এফ এটা হচ্ছে আরেকটা ত্রিভুজ এখন এবিসি ত্রিভুজের এ কোন আর এটা ডি কোন এবং এই বি কোন এবং ই কোন এবং সি কোন আর এফ কোন অর্থাৎ এই তিনটা কোন আর এই তিনটা কোন যদি কি হয় পরস্পর সমান হয় সেই ক্ষেত্রে আমি লিখতে পারি এই দুইটা ত্রিভুজের বাহুর অনুপাতগুলাও সমান হবে সেক্ষেত্রে কীরকম লিখতে পারি ধরেন এবিসি ত্রিভুজের এ বি বাহু এবং এই ডিই এফ ত্রিভুজের ডিই বাহু এই যে একটা তাদের অনুপাত এই অনুপাতটা এই দুইটা বাহুর অনুপাতের সাথে সমান হবে এটা এবং এটার অনুপাতে সমান হবে আমি অর্থাৎ এরকম লিখতে পারি বিসি ডিভাইডেড বাই ই এফ ইজ ইকাল টু এ সি ডিভাইডেড বাই ডি এফ এরকম লিখতে পারি এই কনসেপ্টটাই আমাদের এই প্রমাণের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে আচ্ছা তো এখন আমরা যদি এটা বুঝতে পারি তাহলে সরাসরি প্রমাণে চলে যাই প্রথমত আমি যে বিষয়টা এখানে আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা একটা দর্পণ অঙ্কন করি আমরা দর্পণ অঙ্কন করতেছি এবং এই বাহিরের পৃষ্ঠ দিয়ে তার পাড়া লাগানো হচ্ছে কারণ জানি অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে তার বাহিরের পৃষ্ঠে পাড়া লাগানো থাকে এবং এটা হচ্ছে প্রধান অক্ষ এই বিন্দুটা হচ্ছে মেরুবিন্দু আমি মনে করলাম এম পি এম ডেস হচ্ছে একটা অবতল দর্পণ বা না দলও চলবে সমস্যা নাই আমরা না এই দূরি বেশি বিন্দু দেওয়ার দরকার নাই এখানে ধরেন বক্রতার কেন্দ্র সি এখানে হচ্ছে ফোকাস বিন্দু এফ তো আমি কি করলাম এইখানে একটা লক্ষ্যবস্তু ও এ নিয়ে নিলাম আচ্ছা তো সে যদি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে একটা আলোগ্রহ সেইখানে যায় প্রধান অক্ষের সমান্তরালে সেই ক্ষেত্রে সে ফোকাসের ভিতর দিয়ে চলে আসবে এই বরাবর আবার এইখান থেকে আরেকটা আলোক রশি যদি ফোকাসের ভিতর দিয়ে পাস করানো হয় সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে সে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে চলে আসবে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে সে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে চলে এসে দেখেন একটা বিন্দুতে মিলিত হয়েছে আমি এটাকে জি বিন্দু চিন্তা করলাম তো এইখান থেকে একটা লম্ব টানলাম এই জি এসটি হচ্ছে তাহলে কিন্তু এর প্রতিবিম্ব এখানে এটা হচ্ছে আপনার অবজেক্ট বা লক্ষ্যবস্তু তো এই যে হায়ারটা আছে এটা কিন্তু তার অবজেক্টের যে হায়ারটা অর্থাৎ এটাকে আমরা আমাদের যদি আলোর কথাই বলি তাহলে কিন্তু লক্ষ্যবস্তুর দৈর্ঘ্য সহজ ভাষায় এল বলা যায় এবং এটা হচ্ছে প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য যেটাকে আমরা এলডেস দ্বারা প্রকাশ করি অথবা এটাকে আপনি বলতে পারেন 
HO মানে হাইট অফ অবজেক্ট এটাকে বলতে পারেন হাইট অফ ইমেজ মানে প্রতিবিম্বের যে দৈর্ঘ্যটা আছে এরকম আচ্ছা তো এই চিত্রের মধ্যে এখন আমি এটাকে একটু চেঞ্জ করে এখানে লিখতে চাই এই চিত্রটাই ত্রিভুজ আকারে এখানে আমি একটা যদি স্পর্শ অঙ্কন করি আমি যে একটা স্পর্শ অঙ্কন করলাম তো এই বরাবর এখানে ফোকাস বিন্দু ছিল এখানে ছিল বক্রতার কেন্দ্র এখানে গঠিত হয়েছে আমাদের প্রতিবিম্ব ঠিক আছে এখানে আমাদের প্রতিবিম্ব গঠিত হয়েছিল জে এইচ আর এখানে ছিল আমাদের ও এ লক্ষ্যবস্তু এখন কি হয়েছে দেখেন প্রথমে তো প্রধান অক্ষের সমান্তরাল এই যে এ বি বরাবর একটা আলো ক্রোশে গেছিল আচ্ছা তো এ বি বরাবর এই যে একটা আলো ক্রোশে গেল যাওয়ার পরে সে কিন্তু কোন বরাবর গেছে বলেন তো ফোকাসের মধ্য দিয়ে চলে গেছিল ঠিক আছে এই যে বরাবর গিয়ে এই বরাবর চলে গেছিল আর একটা আলো ক্রোশে এখান থেকে আমার হাতে যেহেতু স্কেল নাই সেই জন্য হয়তো বা অঙ্কনটা একটু আঁকা বাঁকা হচ্ছে সেটার জন্য একটু আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত ঠিক আছে এরকম তো এটা যদি পি বিন্দু হয় এটা হচ্ছে এ বি বিন্দু এবং এটা হচ্ছে ডি বিন্দু এরকম এখন আমার এখানে অনেক হিবিজিবি লাগতেছে আমি হিবিজিবি করব না আমি জাস্ট এখানে একদম ছোটো একটা চিত্র বানাই ফেলতে চাই অর্থাৎ এখানে কয়েকটা রেখা আমি মুছে ফেলব আমি সেই রেখাগুলো অর্থাৎ আমি এই রেখাটা একটু মুছে ফেলতে চাই ঠিক আছে আমি এই রেখাটা টোটালি মুছে ফেলতে চাচ্ছি ঠিক আছে আমি এই রেখাটা মুছে ফেললাম এইটুকু মুছে ফেললাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি এইটুকু মুছে ফেললাম মুছে ফেলার পরে আমি এইটুকু মুছে ফেলতেছি শুধুমাত্র আমি একটু এইটুকু নিয়ে এটা আলোচনা করতে চাই দেখেন তো এখানে দুইটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে না এখানে অবশ্যই কয়টা ত্রিভুজ তৈরি হইল দুইটা ত্রিভুজ এখন একটু খেয়াল করেন এই দুইটা ত্রিভুজ কিন্তু স্বদেশ কোনি ত্রিভুজ কীভাবে যেমন এই দুইটা কোন হচ্ছে পরস্পরের বিপ্রতিপ কোন বিপ্রতিপ কোন হয় তারা পরস্পর সমান অর্থাৎ এই কোন এবং এই কোন সমান এটা হচ্ছে লম্ব বরাবর এবং এটা হচ্ছে তার লম্ব অর্থাৎ নাইনটি নাইনটি সমান তো দুই কোন সমান থাকলে এই কোনটা অটোমেটিক্যালি সমান দ্যাট মিনস এরা হচ্ছে স্বদেশ কোন ত্রিভুজ তাই আমি এদেরকে কী কে কী আকারে লিখতে পারি অনুপাত আকারে লিখতে পারি তাহলে এটা আমি অনুপাত আকারে লিখে সেই ক্ষেত্রে আমি কি বিষয়গুলো লিখতে পারি খেয়াল করেন আর সেই ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়টা লিখতে পারি দেখেন ত্রিভুজ কার কার মতো করতেছি এ ও ই এবং ত্রিভুজ ডিপি এফ এর ডিপি 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 এফ স্বদেশ ক্রোণী বা সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল হওয়ায় স্বদেশ কোণী ত্রিভুজ হওয়ায় এই কথা একটু লিখে নিব আমরা তাহলে এখানে আমি কি লিখতে পারি এ ও এর অনুপাত দেখেন এ ও এটা ছিল আমাদের লক্ষ্য বস্তুর দৈর্ঘ্য এই যে এল এবং তাহলে এখন একটা কথা আমি একটু এখানে বলার আপনাদের আগে বলা উচিত সেটা হচ্ছে এই যে যে লক্ষ্য বস্তুর দৈর্ঘ্যটা এই দৈর্ঘ্যটা এবং এই দৈর্ঘ্য আর এই দৈর্ঘ্য কিন্তু সমান অর্থাৎ এখানে যে বস্তুটা ছিল এটা এবং এটার দৈর্ঘ্য সমান আচ্ছা আর এখানে এটা খেয়াল করেন এই যে এখানে যে আমাদের প্রতিবিম্ব এইটুকুর যে দৈর্ঘ্যটা মানে এই যে যে এল ড্যাসটা এই দৈর্ঘ্যটা এবং এই দৈর্ঘ্যটা কিন্তু হুবহু সমান অর্থাৎ আমি যদি এটাকে এল ড্যাস বলতে পারি তাহলে এটা অবশ্যই কী হবে এল ড্যাস তার মানে এটাকে কী বলা যাবে এল ড্যাস অথবা লক্ষ্য প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য বলা যাবে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে যদি এই দুটা ত্রিভুজ আমাদের কল্পনা করতে আসি তাহলে এই বাহুর সিমিলার বাহু হচ্ছে পিডি তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি এও বাই পিডি ইজ ইগল টু আচ্ছা পরবর্তীতে অন্য বাহু কল্পনা করি ও এফ ডিভাইডেড বাই পি এফ ইজ ইগল টু এ এফ ডিভাইডেড বাই এফ ডি এরকম লেখা যায় এখন এ ও এটা মানে হচ্ছে এল এ ও মানে হচ্ছে এল আর পিডি মানে হচ্ছে এল ড্যাস ইজ ইগল টু ও এফ এই যে যে ও এফ রেখাটা এইটুকু এ ওএফটাকে আমি কীভাবে লিখতে পারি খেয়াল করেন তো আমি যদি এখানে দেখেন এই ও এফটা কিন্তু মানে বেসিক্যালি এরকম হয়েছে ও এফ প্লাস পি এফ বা পি এ ডে এফ পি এরকম লিখতে পারেন সমান সমান হচ্ছে ও পি দ্যাট মিন্স 
এই যে দূরত্বটা এটা কিন্তু লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব যেটাকে আমরা ইউ দ্বারা প্রকাশ করি এবং এখানে যে বিম্বের দূরত্বটা ছিল এটা কিন্তু বিয়ের দূরত্ব এবং এই পি থেকে এফ পর্যন্ত এটা কিন্তু ফোকাস দূরত্ব মানে হচ্ছে এফ এখন আমরা যেহেতু ও এফ এর দূরত্ব কল্পনা করতেছি তাহলে আমি এরকম লিখতে পারি ও এফ ইজ ইকাল টু ও পি মাইনাস পি এফ তাহলে ও এফ এর চলে এই কথাটা লেখা যায় তাহলে আমরা এখানে এই কথাটা লিখবো এবং এটা একটু আপাতত আমাদের আলোচনার সাপেক্ষে আমি এই অংশটুকু একটু বাদ দিয়ে দিচ্ছি ও এফ মানে হচ্ছে আমাদের ও পি মাইনাস পি এফ মানে সে হচ্ছে পি এফ এখানে ও পি মানে হচ্ছে ইউ এই যে ও পি ও থেকে পি পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তু দূরত্ব মানে ইউ আর পি এফ দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে ফোকাস দূরত্ব মানে এফ এবং পি এফ হচ্ছে ফোকাস দূরত্ব তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি এল বাই এল ডেস ইজ ইকুল টু এটা এটা হচ্ছে লিখলাম আমি এক নং সমীকরণ আচ্ছা তো এটা থেকে আমি এই অংশটা পাইছি আবার একটু চিন্তা করি আমি আবার আমরা আরেকটা অংশ নিয়ে একটু চিন্তা করতে চাই আবার এই দর্পণটা একটু অঙ্কন করতে চাই এখানে একটা স্পর্শক আচ্ছা এটা হচ্ছিল আমাদের পদানক্ষ এখানে ছিল পি বিন্দু পি বিন্দুতে আমি একটা স্পর্শক অঙ্কন করলাম এখানে ছিল বক্রতার কেন্দ্র সি এখানে ছিল ফোকাস বিন্দু এফ প্রতিবিম্বটা কিন্তু আপনার এই জায়গায় গঠিত হয়েছিল আচ্ছা এখন আর এখানে ছিল লক্ষ্যবস্তু ও এ আর এখানে ছিল একটা বি বিন্দু এইচ বি বিন্দু আর এইখানে ছিল আমাদের ডি বিন্দু ঠিক আছে এখন আমি জাস্ট একটু কাজ করি আমি এই যে যে আমাদের জি আর এইচ বিন্দুটা আছে এই দুইটা একত্রে একটু যোগ করে দিই তাহলে দেখেন এখানে একটা ত্রিভুজ হয়েছে এখন আমি একটু এই কথার আগে বলছিলাম এটা হচ্ছিল কিন্তু লক্ষ্যবস্তু দুর্গ এটাও লক্ষ্যবস্তু দুর্গ অর্থাৎ এই দুর্গ আর এই দুর্গ সমান আবার এই দুর্গ আর এই দুর্গ পরস্পর সমান অর্থাৎ এল ড্যাশ এবং এই এল ড্যাশ পরস্পর সমান তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার এইখানে এই দুইটা ত্রিভুজ গঠিত হয় এখন আমরা এই দুইটা ত্রিভুজ নিয়ে একটু আলোচনা করবো কী কী ত্রিভুজ পাইতে সেইখানে আমরা একটু খেয়াল করেন একটা হচ্ছে বি এফ পি ত্রিভুজ এবং এইচ এফ জি এইচ ত্রিভুজ আচ্ছা এই দুইটা ত্রিভুজ এরাও কিন্তু স্বদেশ কোণে কীভাবে এই কোন আর এই কোন পরস্পর বিপ্রদীপ কোণ এই কোণ আর এই কোণ কে পরস্পর বিপ্রদীপ কোণ আচ্ছা যদি বিপ্রদীপ কোণ হয় এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এটাও নাইনটি ডিগ্রি তা এই কোণ আর এই কোণ অবশ্যই কী হবে সমান হবে আচ্ছা তো সমান হয় তার মানে তারা স্বদেশ কোণে ত্রিভুজ তার মানে তাদের বাহুগুলোর অনুপাত কী হবে সমান হবে সেই ক্ষেত্রে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করেন তাহলে এখানে কথাটা লিখে দেবেন এত এই ত্রিভুজ স্বদেশ কোণে হয় স্বদেশ কোণে হয় কি লিখা যায় প্রথমত আমরা একটু লিখতে চাই বিপি ডিভাইডেড বাই জি এইচ অর্থাৎ এই বাহুর অনুপাত আর এই বাহুর অনুপাত নিতে হবে তারপরে তারপরে পি এফ ডিভাইডেড বাই এইচ এফ অর্থাৎ এই বাহু আর এই বাহু অর্থাৎ এই যে এইচ এফ এইটুকু আর হচ্ছে কি আমাদের বি এফ ডিভাইডেড বাই এফ জি আমি আগে বলছি আলোচনার সাপেক্ষে আমরা এই লাস্টের অংশটা বাদ দিব এখন বিপি এই যে যেখানে কথাটা লিখলাম বিপি এই বিপি মানে কত এল আর জি এইচ এটাও মানে কি এল ড্যাশ এটা হচ্ছে বিম্বের বস্তুর দুর্গ এটা হচ্ছে বিম্বের দুর্গ আর পি এফ মানে হচ্ছে ফোকাস দূরত্ব এইচ এফকে কী লেখা যায় এই যে যে এইচ এফ দেখেন এই টোটালটা হচ্ছে বিম্বের দূরত্ব মানে বি ঠিক আছে তাহলে এখানে আমি কি লিখতে পারি একটু বলেন তো এই যে এইটু কংশ সমান আমি যদি এই বি থেকে অর্থাৎ এইটুকু হচ্ছে এই টোটালটা হচ্ছে কিন্তু বি এই টোটালটা আর এইটুকু হচ্ছে কি বলেন তো ফোকাস দূরত্ব তাহলে আপনি যদি বিম্ব থেকে ফোকাস দূরত্ব বাদ দেন মানে বি থেকে একটা বাদ দেন তাহলে কিন্তু এইটুকু পাওয়া যায় অর্থাৎ আমি এরকমভাবে লিখতে পারি এইচ এফ প্লাস পি এফ ইজ ইকুল টু পি এইচ বা এইচ এফ ইজ ইকুল টু পি এইচ মাইনাস পি এফ পিএইচ বলতে কী বোঝায় পিএইচ বলতে বোঝায় বিম্বের দুর্গ মাইনাস 
p a bolte focus dorotto tale ami shorashori ekhane ac p is equal to b minus f ei kotha likhte pari eta hocche amader dynamic equation acha eta jodi dynamic equation hoy ekhon amra poroborti step e jabo poroborti step tale dekhen ei ongsho ta hocche l by l dash এই অংশটাও হচ্ছে এল বাই এল ড্যাস অর্থাৎ দুইটা কিন্তু সমান তাহলে আমি এখানে কথা লিখব এক এবং দুই হতে পাই সরাসরি লিখে দিতে পারি এখানে যে যেহেতু এই দুটো সমান তার মানে তারা দুজনে কী হবে সমান হবে তার মানে ইউ মাইনাস এফ ডিভাইডেড বাই এফ ইজ ইকুয়াল টু এফ বাই বি মাইনাস এফ এরকম লেখা যায় অর্থাৎ এ অংশটা আর এই অংশটা সমান এখন আমরা আর আর গুণ করি তাহলে ইউ বি মাইনাস ইএফ মাইনাস বি এফ মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস এফ আর এফ এ গুণ করলে এফ স্কোয়ার আর এই সাইডেও এফ স্কোয়ার আচ্ছা এখন আমি ইউ বিটা এই সাইডে রাখবো আর বাকি সব কিছুকে ওই সাইডে পাস করবো সেক্ষেত্রে এরকম হয়ে যাবে আচ্ছা দেখেন এইটা এটা কেটে দেওয়া যায় তাহলে এখানে ইউ বি ইজ ইকুয়াল টু ইউ এফ প্লাস বি এফ अच्छा एन ये जो समीकरण आई पुरो समीकरण के इफ द्वारा बाग करब इफ यूबीएफ ये बीएफ सिलो पड़े तो ये इफ एट द्वारा बाग करते ख्याल करें इि केटे दिले कि वन बफ इफ एफ काटा थे वन बी एखे बी बी काटा एफ एफ काटा तमें वन बु ये हमें प्रमाणित आशा करी सकल विषयटकु बोझार कथा जदि कारो को समस्या था क्षेत्र में क्लसर मध्य ये विषय विस्तारित आलोचना है एवं हमें चेष्टा कर सर्वोच्च सहज भाषा ये विषयटा के अपन सामने उपस्थापन करते आशा कर सकते बुझभन भलोक पढ़वें और हमारे पापल अडिकार सबा के धन्यवाद आल्ला हाफिज़